சின்ன சின்ன குருவி கூடுகள் நிறைய நீர்வீழ்ச்சிகள் அழகான காடுகள் இதெல்லாத்துக்குள்ளே வாழ்கிற சந்தோஷம் ரொம்ப பெரியது அந்த இயற்கையோடு நம்ம மூழ்கி வாழ்கிறப்போ இதில் கிடைக்கிற சந்தோஷமே வேறு ஆனால் தலைநகரத்துக்குள்ள குருவி கூடுகள் மாதிரி சின்ன சின்ன வீடுகள் வானை தொடுமளவு கட்டிடங்கள் எங்கே வளர்ந்துருந்தாலும் அந்த சின்ன சின்ன வீடுகளுக்குள்ளே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு மத்தியில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முன்னாடி வந்த பலர் நமக்கு உதாரணமாக இருந்துகிட்ருக்குறாங்க அப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்கள் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை பதிவை நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் தந்திருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு தொழிலாளருடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் நம்ம தரப்போகிறோம் ஒரு சித்திரத்தை வரைஞ்சதுக்கு பின்னாடி அதே சித்திரம்பத்தை கனவு கண்டதுக்கு பின்னாடி அந்த கனவோட நிறைய விஷயங்கள் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதை அடைகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவ்வளோ சின்ன இடத்துலேருந்து ஒரு சித்திரத்தை ஒரு பேப்பராக மாற்றி அதே பேப்பரை அதுக்கு பின்னாடி லைஃப்பில் ஒரு லட்சியம் தடைஞ்ச ஒரு தொழிலாளரோட தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்திருக்கிறது கிராண்ட் பாஸில் மூன்றாவது ஒழுங்கைக்குள்ளே இங்கே இருக்கிறார் ஒரு முக்கியமான தொழிலாளி ஸோ அந்த தொழிலாளர் எப்படி முன்னாடி வந்தார் எவ்வளோ கஷ்டங்களை தாண்டினார் எப்படி லைஃப்பில் ஜெயித்தார் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர்கிட்டே கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகிறோம் நிறைய மெஷின்ஸ் நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் நிறைய தொழிலாளர்கள் நிறைய காசு பார்க்கலாம் அப்படி நிறைய ஐடியாஸ் இந்த விஷுவில் பார்க்கும்போது நமக்கு தோணி இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம மைண்டில் உருவாகி இருக்கும் ஆனால் இந்த மெஷின்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த தொழிலாளர்கள் அந்த தொழிலாளர்களை உருவாக்கின ஒருத்தர் இங்கே இருக்கிறாரு அவருக்கு பின்னால் இருக்கிற ஒரு ரணங்கள் நிறைய வழிகளை கடந்து தான் இந்த இடத்த இன்றைக்கி அவர் அடைஞ்சிருக்கிறாரு ஸோ அந்த தொழிலாளரோட தான் நம்ம பேசுகிறதுக்காக நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிராண்ட் பாஸ்டில் இருக்கிற மூன்றாவது ஒழுங்கை நம்ம சின்ன சின்ன குருவி கூடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன வீட்டுப்பட்டிகள் நிறைஞ்ச ஒரு இடத்துல இவ்வளோ அழகான தொழிலாளர்களோடு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அவரோட விஷயங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஒரு நிகழ்ச்சிக்குள்ளே நம்ம ஏற்கனவே வரவேற்றாச்சு என்ன பேர் உங்களுக்கு என்ன பேர் வி நிக்சன் வி நிக்சன் என்ன அது ரொம்ப வித்தியாசமான பேராக இருக்குது பழைய பேர் தான் கொஞ்சம் அது அப்பாட பேர் பழைய பேர் யாகப்பா நிக்சன் இலங்கை <laughs> தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உங்கள் சின்ன வயசை பற்றி கொஞ்சம் மீட்டிட்டு வரலாம் அப்படியே என்ன அந்த பின்னாடி போகிறோங்கிறப்ப ஒரு சந்தோஷம் உருவாக இல்லையா என்ன பண்ணி நீங்கள் சின்ன வயசில் வராது அம்மானால தான் நான் இப்படி கொஞ்சம் இருக்கேன் பாடசாலைக்கு போகும்போதே அம்மா வீட்டு பாடசாலை வீட்டு வந்தோடனே வீடு பல கடை அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க அதனால் போய் கொஞ்சம் அது ஒரு பன்னெண்டு வயசில் மாதிரி பன்னெண்டு வயசில் ஸ்கூல் போய்கிட்டு வேலை பழக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த அந்த டைமில் இந்த டெய்லர் வந்து கொஞ்சம் பெருமதியான நல்ல இப்போ இந்த பெருமதி தான் அப்போ இதுவாக நல்ல பெருமதியாக இருந்துச்சு அந்த தொழில் அந்த டைமில் அப்பா எங்கே இருந்தாங்க அப்பா இங்கே கிரீன் பஸ்ஸில் தான் இங்கே தான் கொழும்பு தான் கொழும்பில் தான் இருந்தாங்க ஸோ அப்பா ஒரு பக்கம் தொழில் பண்ணினார் அப்படி அப்பா ஒரு கூலி வேலை மாதிரி செய்து கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொரு வேலை அவர் செய்தார் ஸோ பன்னெண்டு வயசுலேருந்து குடும்பத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படியா இல்லை பன்னெண்டு வயசுலேருந்து ஸ்கூல் விட்ட பிறகு தான் இனி ஸ்கூல் பதினெட்டு பதினாறு வயசு மட்டும் படித்து ஓலை மட்டும் படித்தது அதுக்கப்புறம் படிக்க அதுக்கப்புறம் படிக்க நான் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அம்மாவும் வேலைக்கே போட்டாங்க அப்படியே வேலையில் செய்து இனி அந்த டைமில் வந்து அப்படி இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னுக்கு வந்து முன்னுக்கு வந்துட்டால் அந்த அங்கேயும் கொஞ்சம் வேலை செய்து இந்த அந்த காலத்து இந்த என்னது இந்த தேட்டர் லைனில் கொஞ்சம் இதுக்குப்பா கொஞ்சம் இதாக தான் இருந்தது அதனால் சரி மாதிரி ஓ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருந்தது அந்த டைமில் இனி இங்கேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை வரும் அதையும் கொஞ்சம் அப்படி எடுத்து செய்து செய்து 
அங்காலையும் கொஞ்சம் செய்ய செய்து கொஞ்சம் செய்தால் முடிஞ்சு தான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இங்கேயாலே செய்ய தொடங்கினது பன்னெண்டு வயசில் வேலையை பழக ஆரம்பித்தவர் அதுக்கப்புறமா உழவில் முடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த வேலைக்குள்ளேயே வந்துடுறாரு அம்மா வேறு நீ வேலைக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க நான் பொதுவாக நிக்சன் அண்ணா அப்படின்னு உங்களை கூப்பிடலான்னு தோணுது அண்ணானே நான் கூப்பிடுறேன் ஏன்னா பேரை சொல்லி கூப்பிட முடியாது எனக்கு ஒரு சின்ன வயசு மாதிரி இருக்கதா ஆசை சின்ன வயசு மாதிரி சரி ஓகே இல்லை எல்லாேருக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும் அது மாதிரி தான் சின்ன வயசில் எல்லாேருக்கும் ஆசைகள் இருக்கும் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் எப்படி ஆரம்பித்தீங்க நான் ஒரு லெவல் படித்து முடிஞ்சோடனே நீ வேலைக்கு அப்படியே வேலை டெய்லரிங் வேலை செய்தனால நீ அதிலே செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு ஆசையை வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காசும் கையில் கிடச்சது நானும் எல்லா தொழிலையும் அப்படியே கற்றுக்கொண்டு அப்படி இதிலே இருந்துட்டேன் வேறு இது நல்ல தொழில் மாதிரி அந்த டைம் எப்படி இப்போயும் நல்லது தான் அந்த டைமும் நல்ல நல்ல பெரிய ஒரு தொழில் மாதிரி தான் இது இருந்தது ஸோ சின்ன வயசுலேயே வந்தாச்சு ஆனால் தொழில் பண்ணுற நேரம் எல்லாருக்கும் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதை தாண்டி நம்ம போயிடலாம் இந்த விஷயங்களை சாதிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஸோ டெய்லரிங் வேலைக்கு வந்த அப்புறமா இந்த வேலையில் நான் இந்த இடத்துக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கும் ஒரு இலக்கு இப்படி ஏதாச்சும் இலக்குகள் இருந்ததா அப்படியே இல்லை அப்படி ஒரு இதே செய்யணும் முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்லி ஒன்று இருந்தது ஆனால் பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் அப்படி இப்படி சொல்லி அப்படி என்று சொல்லி என்ன இருக்கல்ல என் பொதுவாக எல்லாருக்கும் உலகத்தில் ஆசை இருக்கும் தானே பணக்காரன் காசு காசு மட்டும்தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் இன்னதுலேயே டெய்லர்னால கொஞ்சம் டவுசர் சேட் தைச்சு அது உடுத்துறதுலே தான் ஒரு ஆசை இருந்தவர்களே இனி வேறு ஒரு ஆசையும் இல்லை நீ அப்படியே அது எனக்கு தெரியாமல் இப்படி நடந்து கொண்டே இருந்தது காசு சம்பாதிச்சு கொண்டு தான் இருந்தேன் சம்பாதிக்கன்று இல்லை நீ அப்படியே நீ அது அப்படியே வாழ்க்கை அப்படியே போய் கொண்டு இருந்தது இதுதான் நம்ம நிக்சன் அண்ணாவோட சின்ன வயசு அதுக்கப்புறமா இப்போ எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க உங்கள் கீழே இப்போ ஒரு பத்து பேர் மாதிரி இருக்காங்க எவ்வளோ நாளாக இந்த பத்து பேர் வேலை செய்கிறாங்க இப்போ பத்து பேர் வந்து நாங்கள் பணியை தான் பெஸ்ட்டுக்கு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் மேல் மாட்டியை கட்டினோம் கட்டின பிறகு கொஞ்சம் ஆக்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டு செய்தது எப்படியும் ஒரு இப்போ இது கட்டி ஒரு இப்போ பத்து வருஷம் மாதிரி ஆகுது பில்டிங்கை கட்டி பத்து பத்து வருஷம் சொந்த இடம் தான் சொந்த இடம் தான் இப்போ பத்து பேர் எங்கெங்கே இருக்கிறவங்க வேலை செய்கிறாங்க இப்படி இங்கே ரெண்டு மூணு பேர் ரெண்டு பேர் மாதிரி தங்கி வேலை செய்கிறாங்க கொஞ்சம் ஊரில் உள்ளவங்க ஊருனா இந்த ஊர் எட்டனில் அந்த பதில் அந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பத்து பேரில் அப்படியே மெதுவாக மூவ் ஆகுறாங்க பத்து பேர் உங்களுக்கு வேலை செய்கிறாங்க பேரை சொல்ல முடியுமா இப்போ ரமீஸ் இருக்கார் மிச்ச காலமாக இருக்கார் ரமீஸ் டிசு மிச்ச காலமாக இருக்கார் இம்தியாஸ் இருக்கார் இப்பாஸ் இருக்குது இந்த குமார் அண்ணன் அங்கிட்டு பிரகாஷ் இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் போல் வரல இந்த இன்னைக்கு கணேஸ்வரி ஒருத்தர் இருக்கார் மாஸ்டர் என்று ஒருத்தர் இருக்கார் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ இதில் பேரை பார்க்குறப்ப ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இச்சா இருக்குது இந்த மேகா அந்த என்டி இருக்காங்க ரைட்டு ஆண்டி எல்லாருமே இருக்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் ஞாபகம் வருது நம்ம நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சில பேர் எல்லாரும் கிடையாது சில பேர் ஒரு இலக்கை அடையணும்னா கடைசியில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் இந்த இனவாதம் அப்படிங்கிறது ஆனால் அவங்களுக்குள்ள நிறைய இந்துக்கள் இருக்கிறாங்க இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறாங்க எப்படி இது கனெக்ட் ஆச்சு பிறந்து வளர்ந்ததில் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எல்லா மாதிரி ஆக்கள் எங்களை இஸ்லாம் பௌத்த இந்து எல்லோரும் கிறிஸ்டியன் எல்லாமே இருக்கிறாங்க அதனால் ஒரு பிரச்சனை இங்கே இல்லை எல்லாத்தோடய நாங்கள் சந்தோஷமாக தான் இன்றைக்கி எல்லோரும் எனக்கு மிச்சம் உதவி செய்து தராங்க அப்படி ஒன்று ஒன்றுமே இல்லை இங்கே இங்கே எல்லாம் டவுசர் ஆளுக்கு ஒன்று ஒன்று தான் தப்பாங்க ஒன்று ஒன்றுன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறது ஒருத்தர் பதினஞ்சும் தப்பாங்க இருபதும் தப்பாங்க முப்பது வரைக்கும் தப்பாங்க டவுசர் ஸோ நிக்ஸன் என்ன இங்கே என்ன தைக்கிறீங்க நீங்கள் இங்கே அதிகமாக தைக்கிற டவுசர் தான் டவுசர் சில நேரம் ஷோட்ஸ் கொஞ்சம் அடிப்போம் நிறைய தைப்படுது டவுசர் டவுசர் தான் தைக்கிறது எங்கேருந்து துணியெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு துணி எனக்கு அதிகமாக எனக்கு தர்ற துணிகளை தான் நான் தைச்சி கொடுக்குறேன் நானாக கொஞ்சம் 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 போட்டு செய்கிறது அது பெட்டாக தான் இப்படி எடுக்கிறது அந்த துணி தைக்கிற இந்த ட்ரௌசர் எல்லாம் எங்கே போகுது திருப்பி அந்த தர்றவங்களுக்கே நான் தைச்சி கொடுத்துருவேன் அவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஓடர் எடுத்து தான் பண்ணுறீங்க எடுத்து தான் பண்ணுறோம் எங்கே கொடுக்குறது பெட்டாவில் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் தருவாங்க தருவாங்க அவங்களுக்கே தச்சு கொடுத்துருவோம் பெட்டாக்கு தான் மிச்சம் செய்கிற வேறு கிட்டும் செய்கிறது இல்லை பெட்டாக்கு தான் கொஞ்சம் மா மாரகமாக சொல்கிற இடத்துக்கு ஒரு ரெண்டு
ஒருத்தர் எத்தனை டவுன் கிட்ட தைப்பாங்க ஒரு டவுரால் ஒவ்வொரு வேற ஒவ்வொரு மாதிரி தைப்பாங்க ஒருத்தர் பதினஞ்சு தைப்பாங்க இருபது தைப்பாங்க முப்பது வரைக்கும் தைப்பாங்க டவு சார் இப்போ நிக்சன் அண்ணா இப்போ பத்து பேரை வச்சு வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ இந்த பத்து பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க தைக்கிற ட்ரௌசருக்கு சாதாரணமாக அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரௌசருக்கு எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்கீங்க டவுசரு இப்போ ஒவ்வொரு டவுசருக்கும் ஒவ்வொரு புகட்டுகள் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு புகட்டுகளுக்கு அடிக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஒரு வேலை இருக்குது அதுக்கெல்லாம் ஒரு வேலை கொடுப்போம் இல்லாத ஒரு வேலை கொடுக்குறது இல்லை சாதாரணமாக சோட்டுக்கு ஒரு வேலை டவுசருக்கு ஒரு பின்னால் ஒரு புகட் மாறி வந்தால் அதுக்கு ஒரு வேலை முன்னால் புகட் போய் மாறி வந்தால் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் ஒவ்வொரு வேலையாக கொடுக்குறது கொஞ்சம் அந்த விலைகள் கொஞ்சம் இந்த தொழில் தான் இவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட பத்து பேர் இவருக்கு கீழே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ட்ரௌசர் தைக்கிறாரு மகரகம பெட்டால நிறைய கடைகளுக்கு கொடுக்குறாரு சில பேர் ஆர்டர் எடுக்கிறாங்க இவர் ஆர்டர் தைச்சு கொடுக்குறாரு இதுதான் இவரோட தொழிலாக இருக்குது ஸோ கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா நீங்கள் ஓ கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் எத்தனை வயசில் பண்ணிட்டீங்க கல்யாணம் பண்ணும்போது இருபத்தெட்டு வயசு இப்போ பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஓ ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க மூத்த வரை இப்போ தான் படித்து முடிச்சிருக்காரு ரெண்டாவது பொம்பளை பிள்ளை ஸ்கூல் போகிற படிச்சுட்டு ஓ படிச்சு கொண்டிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பன்னெண்டு வயசில் இந்த தொழில படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் உழவு முடிச்சுட்டு வந்தது ஸோ இந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் என்னவா வரணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு ஆனால் அவங்க இனி படித்து கொஞ்சம் படிக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் எல்லாருமே படிக்க தானே செய்கிறாங்க நல்லா படிக்க தான் செய்கிறாங்க எல்லாருமே சாதாரண குடும்பம் எல்லாரும் குடும்பத்தையும் படிக்க தான் செய்கிறாங்க ஆனால் இந்த தொழில இப்போ யாரும் மிச்சம் விரும்பி தான் செய்கிறதுக்கு மகனாக இருந்தாலும் செய்ய அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லைன்னா அவர் இனி படிச்சிருக்கமாக வேறு வேலை தான் கொஞ்சம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு சரி கடைசியாக நம்ம இப்படி ஒரு விஷயத்த உங்கள்கிட்ட கேட்டால் இதுக்கப்புறமா அடுத்த படி அடுத்த ஸ்டெப்னா இது தான் போகணும் அப்படின்னு நினச்சா என்ன மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறீங்க எனக்கு இது தான் போகணும் அப்படின்னு அப்படி ஒரு ஆசை ஒன்று தான் எனக்கு இல்லை நான் இனி எல்லாம் வேலை செய்து கொண்டு நான் அன்னைக்கு இப்போ இதை வச்சு சின்ன ஒரு காணி ஒன்று வாங்கியிருக்கோம் அதில் தான் இப்போ இருக்கோம் இங்கே இல்லை அப்படி வேறு ஒன்றும் இல்லை அதில் அதில் கொஞ்சம் கொடுக்க இருக்குது அதை கொடுத்து அது அப்படியே செட்டில் ஆகிட்டு பிள்ளைகள் பெருசாகிடுவாங்களே அப்புறம் அப்படியே நீ சரி நீ சே எனக்கு என்ன ஒரு ஆசை ஒன்று இல்லை இப்படி அதை சம்பாதிக்க நிறைய இருக்கணும்னு அது தானாக வருது இப்படி தான் அவருடைய வாழ்க்கையும் நகர்ந்துட்டு இருக்கும் நிறைய கனவுகள் நிறைய பேருக்கு அந்த கனவுகளை அடைகிறதுக்கான இலக்கு நிறைய பேருக்கு கடவுள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவார் நீ இப்படி தான் வாழணும் நீ இது வாழ அப்படின்னு அதே மாதிரி கடவுள் கொடுத்ததை வச்சு நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க பன்னெண்டு வயசில் தொழில படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா ஓலவல் அதிலிருந்து இந்த வேலைக்கு வர்றாரு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி தனக்குன்னு ஒரு சொந்த காணி எடுத்துருக்கிறாரு அதில் ஒரு சின்ன பேலன்ஸ் இருக்குது அது திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு இவருடைய இலக்காக இருக்குது ஸோ இவருக்கு பின்னாடி இருக்கிற அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய வரலாறு தான் சின்ன வயசில் அம்மா அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க ஸோ ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்துட்டார் நம்ம எல்லாரும் பேசுகிற மாதிரி பஞ்சு சொல்கிற மாதிரி நானும் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஆனால் அந்த பஞ்சை கட்டாயம் நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஏழ்மையாக பொறுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தப்பே கிடையாது ஆனால் ஒரு நாளும் நம்ம ஏழ்மையாக இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் இது போன்ற தொழிலாளர்கள் ஸோ இது போன்ற நிறைய தொழிலாளர்கள் இவருக்கு கீழே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த தொழிலாளர்களோடையும் நம்ம பேச காத்திருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ விறுவிறுப்பான டைமில் இவ்வளோ பிஸியான டைமில் எங்களுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி உங்கள் தொழிலாளர்களோட உங்கள் லைஃப்பை பற்றி பேச டைம் தந்துருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்கு யூடிவி சார்பாக எங்களுடைய நன்றிகள் உங்களுடைய அத்தனை கனவுகளும் நனவாகணும்னு நாங்களும் வாழ்த்துக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இவரோட லைஃப் இவருக்கு பின்னாடி இவருக்கு கீழே பத்து பேர் இருக்கிறாங்க அந்த தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கையை பதிவை நம்ம பேச போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு போயிட்டு வரலாம் எனக்கு ஆசை இருந்துச்சுன்னா நிறைய நிறைய ஆசை இருந்துச்சுன்னா இங்கே வேலைக்கு வந்த போகிறோம் எனக்கு அந்த டெய்லரிங்கு டெய்லரிங் சரியாக மட்டும் ஆசையாக வந்துச்சு அப்போ இங்கே வந்து பழைய ஒன்று ஒன்று அவங்க இருக்கிற பழைய பழைய இப்போ தக்கிற நிலைமைக்கு வந்துக்கிறேன் ஸோ பத்து தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க நம்ம பத்து பேரை முதலாவது ஒரு யங்கான போய் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ முதல் உங்கள் பேரை சொல்கிறீங்களா நீங்கள் இந்த பேர் அகமது ரமீஸ் அகமது ரமீஸ் எவ்வளோ நாளாக இந்த வேலை நான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து இருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து இந்த இதே வேலை தான் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா இந்த வேலைக்கு வர முன்னாடி என்ன பண்ணிங்க வேலை முன்னாடிக்கு
அந்த பிள்ளையோட அப்பா நீங்கள் இந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ அந்த பிள்ளை என்னவா வரணும்னு யோசிக்கிறீங்க அவரு இப்போ அவருக்கு ரெண்டு வயசு ஆகுது ரெண்டு வயசு முடிஞ்சு இனி அவரை படிக்க வச்சு அவருக்கு எனக்கு நல்ல நிலமோடு வரணும்னு தான் எங்களுக்கு ஆசை என்ன டாக்டர் படிக்கணும் அது படிக்கணும்னு அவங்கள அவங்கள அவங்களுக்கு என்ன ஆசையே தெரியாது அவங்க பெருசாகி வரப்போல் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஆசை இருக்குன்னு அதுக்கு அவங்கள படிக்க வைப்பேன் ஸோ பிள்ளைய பிள்ளையோட ஆசையில் அனுப்ப போகிறீங்க உங்களுக்கு சின்ன வயசில் என்ன ஆசை இருந்துச்சு எனக்கு ஆசை இருந்துச்சுன்னா நிறைய நிறைய ஆசை இருந்துச்சு தான் இங்கே வேலைக்கு வந்த போகிறோம் எனக்கு அந்த டெய்லரிங்கு டெய்லரிங் சரியாக மட்டும் ஆசையாக இருந்துச்சு அப்போ டெய்லரிங் சின்னத்துலேருந்து இங்கே வளர்ந்து பழைய பழைய டெய்லரை தான் வீட்லேயும் சார் நான் செய்கிற செய்யலாம் அவனுக்கு இஷ்டம்னா செய்ய அப்படின்னாங்க அப்போ இங்கே வந்து பழைய ஒன்று ஒன்று அவங்க இதுதான் பழைய பழைய இப்போ தக்கிற நிலைமைக்கு வந்துக்கிறேன் இவர் தாங்க அடுத்த தொழிலாளர் பேர் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் ஆண்டனி ரோமோசன் எந்த ஊர் சொந்த ஊர் கொழும்பு தான் கொழும்பு தான் இங்கே என்ன வேலை பண்ணுறீங்க தச்சு பண்ணுவேன் டெய்லரிங் டெய்லரிங் தான் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ நாள் பதினோரு வருஷம் பதி பதினோரு வருஷம் பதினோரு இத்து இப்போ எத்தனை வயசு இருபத்தி நாலு கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க பண்ணிட்டீங்களா லைஃப் எப்படி போகுது லைஃப் நல்லா போகுது ஸோ உங்களை சந்தித்ததில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் அடுத்த தொழிலாளர்கிட்ட நம்ம வந்தாச்சு அவர் பரபரப்பாக வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு என்ன பேர் உங்களுக்கு இம்டியாஸ் எவ்வளோ நாள் இங்கே வேலை மிச்சம் காலம் இல்லை கொஞ்சம் காலம் தான் எப்படி ஒரு நம்ம பொஸ் அண்ணா எப்படி நல்லதான் நல்ல மாட்டா எவ்வளோ நாள் வேலை நீங்கள் ஒரு அஞ்சு மாதம் வேலை அஞ்சு மாதம் வேலை இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணினீங்க இதுக்கு முன்னாடி இதே தொழில்தான் எங்கே பண்ணீங்க மட்டை குடி இப்போ எப்படி போயிட்டுருக்கு வேலையெல்லாம் பரவாயில்ல நல்லா போயிட்டுருக்கு எங்களோட நெஞ்சதுக்கு நன்றி நான் என்னமோ மெஷினில் உட்காந்ததும் நான் தான் தைக்க போகிறேன் அப்படின்னு யோசிச்சிடாதீங்க இன்னொரு நண்பரை நம்ம சந்திக்கிறோம் முதல்ல பேரை சொல்லுங்க எங்கள் பேர் முகமது இஃபாஸ் இஃபாஸ் எத்தனை வயசு இப்போ எனக்கு இப்போ இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு வயசு இந்த தொழிலுக்கு எப்போ வந்தீங்க பதிமூணு வயசு பதிமூணு வயசுலே வந்துட்டீங்களா ஏன் அது படிக்கிற காலத்திலே படித்து கொண்டே எனக்கு விருப்பமாக இந்த தொழில் எங்கள் நானும் இந்த தொழில் தான் பண்ணிட்டுருக்கிறாரு அவரை பார்த்து அவர் பின்னுக்காக நானும் வந்துட்டேன் வேலை மோஸ் ஸ்கூல் விட்டு அவர் கூடயே பார்த்து பார்த்து அவரோடையே நான் இப்போ செஞ்சுட்டுருக்கிறேன் அதே கடையில் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா ஓ கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் பிள்ளைகள் ஒரு புள்ள ஒரு புள்ள இருக்கிறாங்க இப்போ ஏன் சின்ன வயசில் அது படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே வேலை வீட்டு சூழ்நிலை அப்படி வீட்டு சூழ்நிலைன்னா வறுமையிட எல்லைக்குள்ளே தான் நாங்கள் இருந்தோம் அந்த டைமில் இப்போது ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு இப்போ உங்கள் வீட்டில் யார் யார் நான் உங்கள் பாப்பா தம்பி தங்கச்சி அம்மாவும் அப்பா தம்பி தங்கிச்சு அப்போ நீங்கள் தான் பெரியவர் பெரியவர் அப்பா என்ன பண்ணார் நீங்கள் வேலைக்கு போகிற டைமில் அப்பாவும் வேலை தான் பண்ணார் என்ன வேலை அப்பா ஸ்வீட்ஸ் வேலை செஞ்சு கடை வேலைக்கு போட்டுருது இப்போ சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்களும் குடும்பத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா ஓ அப்படி இப்போ தம்பி தங்கச்சியெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க தம்பியும் என் கூட தங்கிக்கிறாரு என்னோடய இதே தொழில் தான் பண்ணுறாரு தங்கச்சியை படிச்சுட்டீங்க அது எப்படி இவ்வளோ கஷ்டங்களை வச்சுட்டு நம்மளோட இப்படி சிரித்து பேச முடியுது உங்களால் கஷ்டது மருந்தே சிரிப்பும் ஆகிட்டேன் சிரிச்சுட்டே இருக்க தத்துவோம் அடுத்த தொழிலாளர்கிட்ட நம்ம பேச வந்தாச்சு என்ன பேர் உங்களுக்கு கிருஷ்ணகுமார் எவ்வளோ நாள் இங்கே ஏழு வருஷம் வேலை செய்யும் இப்போ எத்தனை வயசு உங்களுக்கு ஐம்பத்தி அஞ்சு வயசு ஐம்பத்தி அஞ்சு வயசு இங்கே இருக்கிறவங்களே நீங்கள் தான் ரொம்ப வயசானவங்களா எப்படி பார்க்குறாங்க உங்கள் எல்லோரும் எங்கள் ஊர் உங்களுக்கு கொழும்பு கொழும்புலேயே தான் பிள்ளைகள் மூணு பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்கூல் போகிறாங்க மூணு பேரும் ஸ்கூல் போகிறாங்களா இப்போ இவ்வளோ வயசான நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு உங்களை பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பா ஞாபகத்துக்கு வர்றாங்க அவங்க இன்றைக்கி உயிரோடு கிடையாது இருந்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கனவு இருக்கும் இல்லையா நம்ம பிள்ளைகள் இப்படி வரணும் இப்படி உருவாகணும்னு என்ன கனவு படிக்கிறாங்க தான் அக்கௌண்ட்டுக்கு படிக்கிறார் இது எவ்வளோ எடுத்து படிக்கிறாரு அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்றாரு மூத்த வரோ வயசு போய் தான் கட்டி கட்டினேன் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசில் மூத்த வருக்கு இப்போ தான் பதினேழு வயசு சரி இவ்வளோ கஷ்டப்படுற ஒரு ரொம்ப வயசில் கூடி நம்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்கிறவர் தான் இவர் இவரை போன்ற தொழிலாளர்கள் நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நிறைய நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வயோதிப தொழிலாளர்களுக்கு உதாரணமாக இருப்பாங்க அடுத்த தொழிலாளரோடு பேசிட்டு வரலாம் ஸோ பத்து பேர் வேலை பண்ணிகிட்ருக்கிற இந்த இடத்துல அந்த நம் படைகளுக்கு ஒரு தளபதியை பார்த்தா எப்படி வியந்து பார்ப்போம் அது மாதிரி ஒரு பெண் இங்கே வேலை செஞ்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க உங்கள் அம்மானே சொல்லிடலாம் நம்ம
salary எல்லாம் சம்பளம் எல்லாம் தராங்களா நல்லா கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க பிள்ளைங்க இருக்கறங்களா ஒருத்தர் இருக்காரு என்ன பேர் அவருக்கு லதுர்ஷன் லதுர்ஷன் படிக்கறங்களா ஓ படிக்கறாங்க என்ன ஆகணும்னு ஆசை பண்றீங்க அவரு அவரு வந்து அவரோட விருப்பம் தான் அவரு இன்ஜினியர் படிக்கணும்னு தான் சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காரு இன்ஜினியருக்கு படிக்கணும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் எங்க கனவர் உண்டு என் கனவர் இந்த வீட்ல இருப்பாரு வேலை பண்றாரு ஓ டிரைவிங் பண்றாரு டிரைவிங் பண்றாரு சோ ரெண்டு பேரும் வேலை பண்ணி தான் ஃபேமிலியை பாக்குறீங்களா அது எப்படி இவ்வளோ எல்லாருமே ஆண்களா இருக்கிற நேரம் நீங்க மட்டும் அது வித்தியாசமா தோணும் இல்லையா இல்லை எல்லாம் தம்பி மாதிரி அண்ணா மாதிரி பழகிறேன் பழகிறாங்க தானே அவங்களோட வேலை செய்ய விருப்பமா இருந்துச்சு பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை நல்லா எல்லாம் சந்தோஷமா வேலை செய்யறோம் நீங்க தான் இங்கே எல்லாருக்குமே அம்மா அப்படிங்கிறாங்க எல்லாரும் உண்மை தானே அது என்ன அவங்க சிரிப்பை பார்த்து சொல்றாங்க அது அதுதான் உண்மை அப்படி இருக்கலாம் சரி இவ்வளோ பத்து பேருக்குள்ள இந்த அம்மா மட்டும்தான் ஒரு பெண்ணா இன்னைக்கு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு தொழிலாளர் இருக்கிறாரு அவரோட பேசலாம் நம்ம அடுத்த தொழிலாளரோட பேச போகிறோம் முதல்ல பேரை சொல்கிறீங்களா பிரகாஷ் அப்படி அது சிரிச்சிட்டே இருக்கிறீங்க சிரிச்சிட்டே தான் இருக்க வரும் எவ்வளோ நாள் இங்கே வேலை இங்கே ஒரு மூணு மாதமாக தான் வந்து மூணு மாதமாக எங்கே சொந்த ஊர் சொந்த ஊர் பதுல்ல பதுல்லையிலேருந்து எப்படி கொழும்புக்கு கொழும்புல தான் மிச்சம் ஆகுமா தொழில் இந்த தொழிலுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா எதிர்பார்த்துருப்பாங்களா தங்கிருந்து வேலை செய்கிறீங்க இப்போ சாப்பாடு வசதி எல்லாம் சாப்பாடு வசதி கடையில் தான் கடையில் தான் எல்லாம் இப்போ வீட்டில் போகிற ஒரு நாள் தான் ஒரு சாப்பாடு ஒரு சாப்பாடு ஸோ எங்களோட பேசினதில் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு நிறைய மெஷின்கள் நிறைய தொழிலாளர்கள் உழைப்பு ஒரு லீடர் ஒரு தலைவர் அதுக்கு பின்னாடி இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தான் அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிற லட்சியங்கள் ஆனால் குடும்பத்துக்காக அவை அத்தனையையும் மறைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கிற இந்த தொழிலாளர்கள் குடும்பத்தோட சிரிப்பை தன்னோட சிரிப்பாக நினைக்கணும் அப்படிங்கிற தொழிலாளர்கள்ன பல பேர் இங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த தொழிலாளர்களோட பேசினதில் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் நினைக்கிறேன் கிராண்ட் பாஸ்டில் இப்படியான ஒரு இடத்துலேருந்து இவ்வளோ அழகாக வளர்ந்து தனக்கு கீழே ஒரு பத்து பேருக்கு வேலை கொடுத்து இன்றைக்கி ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாருனா நிச்சயமாக இவங்களை போல தொழிலாளர்கள் போற்றப்பட வேண்டியவங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு நானும் ஒரு தொழிலாளர் நிகழ்ச்சியில் இது போன்ற தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை பதிவு கிடைக்கிறங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம தேடி வந்திருந்தோம் அடுத்த வித்தியாசமான தொழிலாளரை சந்திக்கும் வர இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவுக்கு கொண்டு வரோம் தயாரிப்பாளர் அப்துல் ரஹ்மான் ஒளிப்பதிவாளர்களான சிவா சங்கர் உதவியாளர்களான மிஸ்பா அர்ஷாட் அதே போன்று செப்பனாக்கள் பிரிவில் இருக்கின்ற சஜாத் இவர்களோடு விடைபெறும் நான் முகமது சஃபார்